ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ബുധനാഴ്ച ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രസംഗം ഗവർണർ സഭയിൽ വായിക്കും എന്നാൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ വായിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണറെ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രമേയം ഒഴിവാക്കിയേക്കും ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇന്ത്യ മുംബൈയിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഉടനെ വുഹാനിലേക്ക് പുറപ്പെടും വിമാനത്തിനിറങ്ങാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശികൾ രാജ്യം വിടുന്നതിനെ ചൈന എതിർക്കുന്നുമുണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെട്ട ശേഷവും ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് സംശയിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരാണ് ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായത് പത്ത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ആറുപേരുടേത് നെഗറ്റീവാണ് നാലു പേരുടെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് ഏഴു പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനെ എന്യൂമറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കാൻ കത്തയച്ച മഞ്ചേരി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് തെറ്റുപറ്റിയതെന്നാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നടപടിയും നടത്തില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എമ്മും യൂത്ത് ലീഗും നഗരസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പള്ളിവാസലിലെ ആംബർഡെയിൽ റിസോർട്ടിന്റെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു പട്ടയ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അംബയർഡയിൽ അടക്കം മൂന്ന് റിസോർട്ടുകളുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയത് പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫൈസലിനെയും രണ്ട് ജയിലുകളിൽ താമസിക്കണമെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കി പ്രത്യേക ഹർജി നൽകിയാൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി എൻ ഐ എ അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞു അലനെയും താഹയെയും മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എഴുതിയ തുറന്ന കത്തിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം നിയമസഭാ ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് ഇടപാടുകൾ മുടങ്ങും നാളെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനം രാജ്യമെങ്ങും അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തവണ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ബാറുകൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും അവധി ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കുമെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനമായ നാളെ യു ഡി എഫ് പതിമൂന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യഭൂപടം തീർക്കും പുതിയ മാഗോ ക്ലിസ്രീൻ ഇതിലുണ്ട് ആയിരം വേപ്പിൻ നിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറിൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പത്രവാർത്തകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് ഗവർണറുടെ പി ആർ ഒ അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും റീഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൌണ്ടേഷന്റെയും ഏഴ് ഭാരവാഹികൾക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സമൻസ് ഇന്ന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോടികൾ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിന്
ഇത്തവണ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ഹാജരാകാത്തതാണ് കാരണം ബന്ദിപൂർ കാട്ടിൽ നടന്ന മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ നടൻ രജനീകാന്തിന് പരുക്ക് ബേർഗ്രിൽസിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രീകരണ വേളയിലുള്ള പരുക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഐ ലവ് യു കെജ്രിവാൾ എന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പിറകിലെഴുതിയ ഡ്രൈവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി സർക്കാരിനോടും പോലീസിനോടും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പിഴ ചുമത്തിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സമ്പദ്ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോദി തകർത്തെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു ജയ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജയിലിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന് നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി മുകേഷ് സിംഗ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ ആരോപണം സുപ്രീംകോടതി ബുധനാഴ്ച വിധി പറയും രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ദയാഹർജിക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കാൻ എല്ലാ രേഖകളും ജയിൽ അധികാരികൾ തന്നില്ലെന്നും ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്നുമാണ് മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ആരോപണം പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹവേദിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു സിന്ധു പ്രവിശ്യയിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് സംഭവം നടന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം നാട്ടിലേക്ക് രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൈനയിൽ രണ്ടായിരം പാകിസ്ഥാനി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പൌരന്മാരെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിനോട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സമാധാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഇസ്രായേൽ ജൂതരാഷ്ട്രമാണെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിനൊപ്പമാണ് ട്രംപ് സമാധാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ജെറുസലേം തുടരും അതേസമയം കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിൽ പലസ്തീനെ ഒരു തലസ്ഥാനമൊരുക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭീഷണി ആസന്നമായ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയിൽ തടി രക്ഷിക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി ഐ സി സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ എഴുപത്തിനാല് റൺസിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ അമ്പത് ഓവറിൽ ഒമ്പതിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഓവറിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊമ്പതിന് എല്ലാവരും പുറത്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയാണ് ജയിച്ചത് ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ഒഡീഷ ഗോവ മത്സരം രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളം ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് വഴങ്ങി കേരളത്തിന് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആന്ധ്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ച് റൺസ് നേടി ആതിഥേയരായ ആന്ധ്രയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് റൺസിന്റെ ലീഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ സെമിഫൈനലിൽ റോജർ ഫെഡറർ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് മത്സരം തോൽവിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ഫെഡറർ സെമിയിലെത്തിയത് ഈ വർഷത്തോടെ വിരമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലിയാണ്ടർ പേസ് മിക്സഡ് ഡബിൾസിന്റെ രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ പുറത്തായി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ